আসসালামু আলাইকুম হাই एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর রহমতে রহমতে ভালো আছেন আমরাও ভালো আছি তো আমার কাছে অনেকেই জানতে চেয়েছিল যে ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং টা কি তো এই সম্পর্কে আমি আজ আপনাদের বিস্তারিত কিছু বলবো এবং এই ফাস্টিং করলে আমাদের শরীরের কি কি উপকার হয় সেই সম্পর্কেও যতটুকু আমি জানি সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব তো ইন্টারমিটেন্ট ফাস্টিং হচ্ছে আমরা যেমন রোজা রাখি রোজার দিনে ঠিক এরকমই একটা জিনিস যে আমরা রোজা রাখি যে কয় ঘন্টা আমাদের রোজার টাইম থাকে তারপরে বাকি টাইমে আমরা ইফতার মানে করি ঠিক আছে তো আমরা আসলে রোজার সময় তো রোজা রাখি ইফতার করি তারপরে দশটা পর্যন্ত দেখা যায় খেতেই থাকি তারপর আবার সেইরির সময় খাই কিন্তু এখন যেটা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং আমরা করব এটা আমরা এগুলো করতে পারব না আমরা লিমিট মতো খাবো এবং আমরা যে খাবারগুলোতে কার্ব কম তারপরে ফ্যাটের পার্সেন্ট একটু বেশি ওই খাবারগুলোই আমরা খাব আর ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংটা বলতে রোজা বোঝায় আবার ওয়াটার ফাস্টিংটাও বোঝায় যে আপনি রোজা থাকবেন যেটা সেটা তো আপনি ইফতার থেকে খাবেন তো ইফতারের টাইম এখন যেই তো শীতের সময় এখন ইফতার একটু তাড়াতাড়ি হয় আর আমাদের রাতের খাবারটা সাতটার ভিতরে শেষ করতে হবে আপনারা কথাগুলো আমার মন দিয়ে শুনবেন তাহলে আপনাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে তো ইফতার আমরা করব সাড়ে পাঁচটা আজান দেয় তারপরে তার আমাদের হাতে থাকে খুব বেশি একটা সময় থাকে না কিন্তু সাতটার থেকে সাড়ে সাতটার ভিতরে আমাদের খাওয়াটা কমপ্লিট হওয়া যায় একদম এরপরে আমরা আর কিচ্ছু খাবো না আর সেহরিতে কি খাবো সেহরিতে খাবো শুধু পানি ভিনেগার পানি চালিয়ে খেতে পারি কচি ডাবের পানি যেই ডাবের পানিটা মিষ্টি না একদম লবণ লবণ ওই ডাবের পানি চাইলে একটা খেতে পারি আর পানি খাবো সেহরির সময় এভাবে আমরা রোজা থাকবো আর যারা রোজা থাকতে চান না যারা চান যে ওয়াটার ফাস্টিং করতে তারা করবেন কি তারা যে কোনো একটা টাইম বেছে নিতে পারেন তো এইটিন আওয়ার্সের টাইমটা সব থেকে বেটার যেমন আঠেরো ঘন্টা আঠেরো ঘন্টা আপনারা ফাস্টিং করবেন আর ছয় ঘন্টা আপনারা খাবেন চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে ছয় ঘন্টা কোন ছয় ঘন্টা খেলে আপনাদের জন্য সুবিধা হয় সেভাবে করবেন চাইলে আপনারা বারোটার থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত খেতে পারেন আবার চাইলে আপনারা দুইটার থেকে যেহেতু আটটা পর্যন্ত খাওয়া যাবে না আমাদের সাতটার মধ্যেই কমপ্লিট করতে হবে এভাবে আপনারা খেতে পারেন তো কি খাবো কিটু ডায়েট আমরা যে সমস্ত খাবার খাই এগুলোই আমরা খাবো আর ওয়াটার ফাস্টিংয়ের মাধ্যমে যেটা হয় আমাদের বডিতে যেটা হচ্ছে আমাদের বডির অনেক কি বলে এটাকে অনেক উপকার হয় সেগুলো হয় অটোফেজের মাধ্যমে উপকারগুলো হয় অটোফেজের মাধ্যমে যখনই আমাদের বডি খায় না তখন কি হয় আমাদের বডি তো খাওয়া যখন পায় না তখন আস্তে আস্তে করে কি আমাদের বডিতে অনেক টক্সিন থাকে তারপরে আমাদের বডিতে অনেক ইনফেকশন থাকে ঠিক আছে তারপরে আমাদের বডিতে যে কিছু কিছু আমাদের প্রোটিন থাকে যে প্রোটিনগুলো আমাদের নষ্ট নষ্ট হয়ে যায় প্রোটিনের সেলগুলো ওগুলোকে আবার রিসাইকেল করে এই অটোফেজের মাধ্যমে সমস্ত প্রোটিনগুলো তারপরে আমাদের মানে ড্যামেজ যেগুলো হয় প্রোটিনগুলো ওগুলোকে আবার সতেজ করে এই অটোফেজের মাধ্যমে তারপরে যাদের রিঙ্কেল আসে মানে চেহারায় মানে বার্ধক্য চলে আসে এই বার্ধক্যকে রোধ করে এই অটোফেজের মাধ্যমে তো সেই জন্য অটোফেজিটা চালু তখনই হয় যখন আমরা ফাস্টিং করি তো সেই জন্য কি হয় আমাদের শরীরের অনেক ইনফেকশন থাকে আমাদের শরীর যেগুলো অনেক ইনফেকশন আমরা জানিও না আমাদের কি শরীরে ইনফেকশন আছে যখনই আমরা এই ফাস্টিংটা করি তখনই কি হয় ওই অটোফেজের মাধ্যমে আমাদের শরীরের ইনফেকশনগুলোকে ভালো করে দেয় তো এই সব কাজগুলো আমাদের কিন্তু এই ঠিক করে এই ফাস্টিংয়ের জন্য অ্যামিউনিটি সিস্টেম আমাদের ভালো রাখে এই ইয়াটাই কি বলে এটাকে ইন্টারমিটিং ফাস্টিংয়ে তো এটা হচ্ছে আমরা যেমন তো মুসলমান আমরা রোজা রাখি এবং আমাদের দেখেন আল্লাহ তালা সুবান আল্লাহ তালা কত মানে চিন্তা করেন যে আমরা সেই যুগ থেকে রোজা রেখে আসছে আমাদের মানুষরা সবাই মুসলমানরা অথচ এই বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করে পেয়েছে এখন যে রোজা রাখলে কি কি উপকার হয় অথচ আমাদের মানে আমাদের ধর্মে রোজা সেই যখন থেকে মানে শুরু হয়েছে রোজা ঠিক তখন অনেক আগের কথা যাই হোক সেই রোজা শুরু হয়েছে তখন তো বিজ্ঞান ছিল না কিচ্ছু ছিল না অথচ দেখেন আল্লাহ যেভাবে আমাদেরকে সিস্টেম করে দিয়েছে যে এভাবে এভাবে চলতে হবে আমাদের আর আমাদের জীবনের জন্য সেটাই সব থেকে ভালো তো যাই হোক এখন মেন কথায় আসি 
তারপরে আমাদের এই যে এখন আমরা কি কি খাবো এবং কিভাবে করব তো যদি দুইটার থেকে শুরু করি আমরা যে দুইটার থেকে আমরা খাওয়া শুরু করব প্রথমে আমরা খাবো একদম অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার চাইলে অনেক আগের থেকেও খেতে পারি কারণ যদি আমি ফার্স্টিং করি ঠিক আছে তো দুপুর দুইটা থেকে তোমার মেন ফুডটা শুরু করব যখন আমি সকালে ঘুম থেকে উঠবো আমি পানি খেতে পারবো আমি লেবু পানি খেতে পারবো আমি অ্যাপেল সাইডের ভিনেগার খেতে পারবো আমি ব্ল্যাক কফি খেতে পারবো এটা আমরা ফার্স্টিং করলে খেতে পারবো কিন্তু আমরা সুগার বা দুধ এগুলো অ্যাড করতে পারবো না আমরা গ্রিন টি খেতে পারবো এগুলো তো যখন দুপুর দুইটা হবে তখন আমরা খাবার খাবো মেন ফুড যেটা আমাদের ইচ্ছা হয় সেটা খাবো সেটা হবে কিটো মানে কিটোর খাবার কিটোর খাবার এন কেন বললাম কিটো বলতে সবাই বুঝেন যে কি কি খাবার সেই জন্য আমি এই কথাটা বললাম যে কিটোর খাবার তো যে খাবারগুলো আমাদের খেতে হবে ওগুলো আমরা ভাতটাতে এগুলো খেতে পারবো না রুটি চিনি ভাত আলু এগুলো আমরা খেতে পারবো না তো আমরা ওই খাবারগুলো খাবো এবং আমরা খাবো সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত আমরা খাবো সাতটার পর আমরা খাওয়া বন্ধ করে দেব এরপর আমরা যারা মুসলমান আছি নামাজ সোজা করব তারপরে পানি খাবো আমরা ঘুমের আগে চাইলে আমরা এক গ্লাস অ্যাপেল সাইডের ভিনেগারের পানি খেতে পারি এটা খুবই ভালো এটা খেলে ঘুমটাও ভালো হবে এবং ঘুমের ভিতরে আমাদের শরীরের কিন্তু ওয়েট লস শুরু হয়ে যায় আর সেই জন্য আমরা দশটার ভিতরে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করব এবং সাড়ে দশটার ভিতরে ঘুমানোর চেষ্টা করব যারা পারবেন না যারা অনেকে বলেন আমরা নাইট ডিউটি করি তো তারা তো পারবেন না তারা কি করবেন তারা আসলে যারা পারবেন না তাদের সম্পর্কে আসলে বলার আমার কিচ্ছু নেই তারা তাদের মতো করে ডায়েটিংটা করতে পারবেন কিটো করতে পারবেন আপনাদের আইডিয়া মতো করে নেবেন তো যাই হোক এভাবেই করবেন বা ফাস্টিং ওয়াটার ফাস্টিংও করতে পারবেন তারা কিন্তু আপনারা ডিউটি অবস্থায় আছে না অনেক সময় ক্ষুধা লেগে যায় সজাগ থাকলে তো মানুষের ক্ষুধা লাগে তো সেজন্য তারা না পারলে তারা এমনিতে নর্মাল কিটোটা করে যাবেন আর যারা আমাদের মতো ঘুমাতে পারবেন দশটা সাড়ে দশটার ভিতরে তারা ওয়াটার ফাস্টিং বা রোজা যেটা ফাস্টিং এটা আপনারা করতে পারেন আর রোজার তো উপকারিতা আপনারা সবাই কম বেশি আমরা সবাই জানি যে রোজায় আমাদের কি কি উপকার হয় তো আসলে অনেক ভিউয়ার্স এরকম আমাকে কোশ্চেন করে আপু অটোফেজিটা কি বা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিংটা কি আমাদেরকে একটু খুলে বল বা ভালো করে যাতে আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি সেই জন্যই আজকের ভিডিওটা আমার করা তো আমি যতটুকু জানি ততটুকুই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করি তো আমার মানে কথায় যদি কেউ মানে কারো বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে আপনারা কমেন্টে আবার জানাবেন আমাকে যে আমি আর একটা ভিডিও তাহলে আবার করব আবার আপনাদেরকে বলবো তো যাই হোক তো এইভাবে না খাওয়ার মাধ্যমে আমাদের শরীরের অটোফেজের যে প্রক্রিয়াটা ওটা চালু হয় আর যদি আমরা সারাক্ষণ খাই যে বারবার মানুষ খায় যে না না গ্যাস্ট্রিকের প্রবলেম একটু পরপর খেতে হবে তখন কি হয় আমাদের বডি শুধু ইনসুলিন নিতে থাকে এবং সেই ইনসুলিনকে চেনার কারণে আমাদের বডির থেকে ফ্যাটগুলো বের হয় না আর এই ইনসুলিন আমাদের লেভেল হাই করে রাখে তারপর কি হয় আমাদের ইনসুলিনগুলো দিয়েই ফ্যাট তৈরি হয় বডিতে আর তারপরে আমাদের হার্টের ডিজিজ হয় ব্রেন স্ট্রোক হয় এই সমস্ত হয় আর এই অটোফেজের মাধ্যমে আমাদের এই যে হার্ট ভালো থাকবে ব্রেন স্ট্রোক হবে না তারপরে ডায়াবেটিস হবে না তারপরে কোলেস্ট্রল হবে না তখন এটা কিসের জন্য হবে এটা যদি আমরা অটোফেজ মানে রোজা রাখি বা আমরা ওয়াটার ফাস্টিং করি তো যার যেটা ভালো লাগবে সে সেটা করবেন কারো যদি ওয়াটার ফাস্টিং করতে মন চায় তাহলে ওটা করবেন আর যারা মনে করেন না রোজাটা রেখেই ফেলে ওয়াটার ফাস্টিং দুইটা পর্যন্ত তাহলে ছটা পর্যন্ত না খেয়ে থাকলে অসুবিধাটা কি করি আর যারা পানি ছাড়া একদমই বাঁচেন না যে না দিনের বেলা পানি খেতে হবে তাহলে তারা ইয়া করবেন ওয়াটার ফাস্টিংটা করবেন ওই যে বললাম গ্রিন টি খাবেন ব্ল্যাক কফি খাবেন পানি খাবেন ভিনেগার পানি খাবেন এগুলো খাবেন তো উইন্ডোটা রাখবেন দুটা থেকে তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা পর্যন্ত তো কিন্তু আটটা পর্যন্ত রাখবেন না সাতটা পর্যন্ত অথবা একটার থেকে শুরু করবেন একটার থেকে একদম সাতটা পর্যন্ত খাবেন তো অতিরিক্ত খাবেন না লিমিট মতো খাবেন বারবার মানে বারবার খাওয়ার দরকার নেই দুইটা দুইটা টাইম বানিয়ে নেবেন খাওয়ার জন্য একটার সময় খাবেন আর এরপর আবার একটু বিকেলের নাস্তা হিসেবে টুকটাক যেটা আমাদের কিটু ডায়েট আছে ধরনের খাবার খাবেন আবার আপনারা মাগরিবের পর মানে সাড়ে ছয়টা বা সাড়ে ছটার ভিতরে রাতের খাবারটা ফিনিশ করে দেবেন আর সব সবজি খাবেন যেটা যেটা খাওয়া যায় মাছ খাবেন মাংস খাবেন মাঝে মাঝে তারপরে কি খাবেন তারপরে এই তো এই টাইপের আর আমি তো আপনাদের রেসিপি দেখাই ওখান থেকে যেটা ভালো লাগে তখন যখন যেটা ভালো লাগে সেটা খাবেন এটা না যে একই জিন মানে অনেক জিনিস প্রতিদিন খেতে হবে ওটা না এক একদিন এক একটা আপনাদের যেটা ভালো লাগে ওটা আপনারা করে খাবেন তো কার বললাম ফাইভ পারসেন্ট কার্ব সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট ফ্যাট আর টোয়েন্টি পারসেন্ট প্রোটিন বডিতে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এর থেকে বেশি নেবেন না 
তো এভাবেই আপনাদের চালাতে থাকেন দিনগুলো অনেকের অবশ্য বলে যে খেতে পারি না বমি আসে তাদের জন্য আসলে আমার কিছু করার নেই কারণ এই ডায়েটে এরকম প্রথম প্রথম হয় তারপর ঠিক হয়ে যায় অনেকে অবশ্য ভয় পেয়ে যায় ভয় পাবেন না চালিয়ে যান কোনো সমস্যা নেই কোনো অসুবিধা হবে না আর কি বলে ডায়েটের ডায় ডায়েট যে কোনো ডায়েট করলে একটু শরীর তো একটু উইক বা দুর্বল হবে আর যেহেতু আমরা পুরোটাই আমরা কার্বোহাইড্রেটকে বাই বাই করে দিচ্ছি সেই জন্য আমাদের শরীরে একটু তো সমস্যা প্রথম দিকে হবে আমাদের বডি তো চিনবে আমাদের যে আমাদের এখন তেলের পরে চড়তে চলতে হবে তো যখনই ও বুঝে ফেলবে যে তেল দিয়ে আমাদের চলতে হবে তখন ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে আর ওই যে বললাম মাথা ঘুরালে একটু লবণ পানি খেয়ে নেবেন এরকমের তো এভাবেই আপনাদের ডায়েটটা চালিয়ে যান আশা করছি আপনারা উপকৃত হবেন এই ডায়েটে যারা কমাতে চান ওজন আর কতদিন কমাবো যতদিন মন চাই করবেন যখন ভালো না লাগবে ছেড়ে দিবেন বেশি অসুস্থ ফিল করলেও ছেড়ে দিবেন তো আমি আজকের মতো আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এই প্রত্যাশায় মাসালামা